Dok, may bukol po ako sa liig. Delikado po ba yun? <laughs> Ayan naman po tayo, salitang delikado. Favorite nyo talaga yun, guys, no? Anyway, ready na kayo? Let's start! Good day again, guys. This is Dr. Ivan Kudal, your internist and your endocrinologist. Here in this page and in this channel, we try to educate people regarding diabetes, thyroid, and other hormonal diseases. May mga naririnig na naman ako kumakahol. Mali na naman ating timing ko pag-record. Di bali, game. Meaning of delicado. Guys, delicado kasi is very subjective yung term na yun. Ang delicado kay Juan, pwedeng hindi delicado kay Pedro. Delicado meaning ma-o-hospital ba ako? Or matataningan ako in 6 months, 1 year, 5 years, or 10 years. Para sa akin guys, ang definition ko ng delicado is meron bang mortality na mangyayari within 6 months to 1 year. Ibig sabihin, Kapag sinabing delikado ang sakit mo, kapag napabayaan mo siya within that 6 months to 1 year, pwede mong ikamatay. So kapag may magka-question po regarding delikado na word ha, eto ang definition ko with regards to delikado. Now in general, kapag nakinig po kayo sa mga sinasabi kong videos before regarding thyroid, most of the thyroid nodules or thyroid bukol, 95% nga naman nila ay bet 9. Ibig sabihin, 95% hindi delikado. So, Dok, ano ba yung bukol na delikado? Ayan, yan ang dapat mong tinatanong at yan ang sasagutin ko. Ito yung mga dapat yung tandaan na senyales na baka maging delikado or delikado na nga ang inyong bukol. First up, bukol na matigas. Kapag kinakapa nyo po yung bukol ng inyong leeg, dapat hindi siya kasing tigas ng inyong noo. Kapag ganyan katigas po yung level ng inyong bukol, kung minsan nakakapit na yung dun sa leeg ninyo. At kapag nakakapit, syempre nadadama yung iba't ibang structures dun sa leeg. Mas mataas yung chance na maging cancerous yung bukol na yon kapag nakadikit and matigas. Number two, bukol na malaki. Minsan yung bukol po sa inyong leeg or yung sa inyong thyroid, matagal lumaki or mabagal po siyang lumaki over time. Yung mga iba naman, mabibilis lumaki. Either way, kapag size lang ang pinag-uusapan with regards to your thyroid nodule or thyroid bukol, the more na mas malaki po yung size niya, the higher the chances of that being cancerous also. And syempre, kapag mas malaki, mas may chance ding maipit niya yung mga iba't ibang structures again of your neck. Third sign na pwedeng delikado ang inyong bukol is mabilis lumaki. Kapag mabilis yung increase ng size ng inyong bukol, sabihin na po natin less than a year, napansin mo ka agad na dati, whole end lang, tas ngayon, ang laki-laki niya, yun, delikado po yun. Mataas yung chance na cancerous po siya or aggressive type of bukol siya. Kailangan bigyan ng pansin. Ako for one, as an endocrinologist, ayaw na ayaw ko po yung ganyan kabilis na lumaki na bukol. Kaya parati kong tatanungin, yung bukol mo na ba yan? 1 year ago, 2 years ago, 3 years ago, or even 10 years ago, ganyan na po ba yung size niyan? Or ngayon mo lang talaga napansin? Kapag ang sagot mo po sa akin is, Dok, less than a year or 6 months lang po, nakita kong lumaki na siya. Ayan, medyo kinakabahan na rin po ako dyan. Kailangan natin ng mabilisang desisyon with regards to treatment or management of your nodule. Number 4, symptoms or yung nararamdaman mo mismo. Ikaw ba'y mahirap lumunok, hirap huminga, or parang may nakasakal? Kasi pag nararamdaman mo po yung mga gantong simptomas, ayan, syempre, delikado rin po yun. Kahit na maliit yung bukol, pwedeng papasok naman po pala ang kanyang paglaki. Kaya kailangan, bantayan din kaagad yung ganong mga klaseng bukol. Kasi since paloob nga yung paglaki niya, hindi mo napapansin, baka may natatamaan na ang vital structures dun sa loob ng inyong leeg. So guys, ito yung mga bagay na para po sa akin nagsasabi na kung delikado nga ba yung bukol mo o hindi. No, kapag wala pa nito mga nararamdaman na to, tingin mo hindi matigas yung bukol, hindi masyadong malaki, hindi mabilis yung paglaki niya, or wala kang nararamdaman ng mga simptomas na yan, siguro naman huwag kang masyadong kabahan. Now, kapag meron, ayun, kailangan urgently kahit papano ipatingin nyo na po sa doktor niya yan. Pero guys, ibang usapan naman po kapag ultrasound na thyroid ang topic. Doon kasi sa ultrasound thyroid, titingnan po ng inyong doktor based doon sa report kung may mga signs rin po yung bukol na yan na cancerous. Now, kapag napansin nga po ng doktor niya yun na may signs na parang cancerous ang bukol, doon po pumapasok yung thyroid biopsy. Ibig sabihin, kapag may bukol kayo sa thyroid at in ultrasound yun, sinasagot ng ultrasound report yung tanong na, Dok, pwede po bang maging cancerous yung bukol? And para malaman kung talagang cancerous yung bukol, biopsy ang sagot. Medyo gets nyo ba yung ibig ko sabihin? Sana guys na intindihan nyo ha, medyo nalito rin ata ako. Now kapag nalaman nyo nga na delikado ang inyong bukol, mataas yung chance na ang management po sa inyo is opera. 
together with the blood test, ultrasound, and dun sa mga signs and symptoms nyo, pag-uusapan po ng doktor nyo, and of course, kayo kung ano yung tamang management plan dun sa kaso nyo. Pwede ba naggamot lang, or i-biopsy muna, or kailangang operahan na talaga. Yun nga, kapag delikado ng kategory ng bukol nyo, dun kayo mas lumalapit sa opera na management. Ayan guys, hopefully kapag may nagtanong po online, ipinakita yung leeg niya at sinabing, Dok, delikado po ba yung bukol ko? Itong video na to, mapapakita ko na po sa inyo. Or, i-share nyo itong video na to sa kaibigan yung nagtataka dun sa bukol niya sa leeg. Anyway guys, sana may natutunan po kayo. And if you think you have questions and concerns, please comment nyo lang po sa baba and we'll try to answer them. Again guys, please like and share if you're on Facebook and subscribe and smash that button kapag nasa YouTube po kayo. Thank you guys for all your support. Again, this has been Dr. Ivan Godal, your internist and your endocrinologist, signing out. Thank you.